ये मामला सिर्फ एक स्कैम का नहीं है गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है सन की आदमी है <laughs> इस बार हमें से रुकना नमस्कार दोस्तों मैं अर्जुन कपूर क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस खास एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती कि कब हम इंडिया के कुछ मोस्ट वांटेड दहशत फैलाने वालों के निशाने पर आ जाते हैं कई बार तो हमारी जिंदगी बस किसी कोने में छिपी घड़ी की टिक टिक पर टिकी हुई होती है और हम बेखबर बस अपनी कलाई पर बंदे समय के पीछे भाग रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम हर रोज अपने दिन भर की भागदौड़ के बाद अपने अपने घरों में महफूज लौटकर चैन की नींद सोते हैं और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि कुछ जाबाज हीरो हमारी रक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं दोस्तों आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ ऐसे ही दिलेर हीरोज की या हीरोज अगर ना होते तो मैं नहीं होता और आप नहीं होते ऑपरेशन दिवस एक ऐसा मिशन था जिसको पूरा करना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और सी यानी कि सिविल सिक्योरिटी फोर्स के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसा काम था दाव पर लगी थी हजारों मासूम लोगों की जान और सीएसएफ की जरा सी भी चूक का मतलब था हमारे पूरे देश की बर्बादी देव दर्शन तो हो गए थोड़ा प्रसाद भी तो देती जाओ तू भी हक करता है यार जब तक हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो प्रसाद कैसे देगी हम तो कब से तैयार है पूजा के लिए बस देवी एक बार हमारे पास तो आए अंबिका अंबिका क्या हुआ अंबिका बेटा रो क्यों रही है तू आ, मुझे यहाँ नहीं रहना कितनी बार कहा है आपसे उज्जैन चले जाते पर आप लोग मेरे सुनते ही नहीं हो बेटा बता तू क्या बात हो गई है हा? वही मोहल्ले के लड़के जब भी रास्ते से गुजरते हो गंदी गंदी बातें करते अभी खबर लेती हूँ चल कहा है इधर ही तो थे भाग गए कमीने बेटा अगली बार वो तुझे कुछ बोले ना तो सबसे पहले मुझे आके बताना पुलिस में रिपोर्ट करूंगी उनकी बात करके चले जाएंगे बस खाली साहब तो फिर आगे विष्णु बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो तुमसे बोला है ना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुलाएंगे अभी जाओ यहाँ से क्या बताऊ साहब जिंदगी भर के कमाई लूट ले गए वो लोग लेकिन तुम अकेले नहीं हो विष्णु तुम्हारे जैसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फेक ऑनलाइन लॉटरी के गेम में कमा दी है एक आंसर का पचास लाख रुपया ताजमहल किसने बनवाया शाहजहां दस लाख पाने के लिए आपको पच्चीस हजार रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा आराम से आराम से बस बस ये सब आपकी वजह से हो रहा है आप जैसा बेपरवा बाप मैंने आज तक नहीं देखा ले बेटा पानी पी ले मैं तुम्हारी तरह रो रो के जताता नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है प्यार होता तो कम से कम इसके पैर का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाते इतने महीनों से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके जा रहे क्या फायदा हुआ थोड़ा सब रखो सब ठीक हो जाएगा आजा आजा आराम से चल आजा हे माँ देवासी रानी मेरे बच्चे की रक्षा करना
तुम लोगों का ही गेम खेलकर तुम तक पहुंचे हम और ये क्या बचकाने सवाल पूछते रहते हो तुम लोग ताजमहल किसने बनाया भारत की राजधानी कहाँ है मुझसे सीखो मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है बताओ कहाँ से कूटना शुरू करूँ तुम लोगों को पहले सर फोड़ू कोरस में रोना बंद करो तुम लोग पिछले सात महीने से सैकड़ों लोगों को लूटा है तुमने और करीब पचास लाख से ज्यादा की लूट की है अब सीधी तरीके से बता दो वो पैसा कहा है वरना आरती कसम हमारे पास कोई पैसा नहीं है हमने सारा पैसा आरिफ को दे दिया था सब कौन आरिफ सब आरिफ उसी का तो ये प्लान था हम लोग उसी के लिए काम करते थे सब महीने का पच्चीस हजार हाँ पच्चीस हजार और अगर काम अच्छे से किया तो तीस भी दूंगा वैसे काम एकदम हलवा है समझे जैसे लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं वैसे ही लोगों को ऑनलाइन लॉटरी खिलानी आरिफ के बारे में हम और कुछ नहीं जानते हैं साहब और हम तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ काम करते हैं साहब जी सर पिछले सात महीने से आरिफ के लिए काम कर रहे हो तुम लोग ना तो उसका फोन नंबर मालूम है और ना ही पता फोटो वोटो भी नहीं हो नहीं नहीं साहब तस्वीर है एक उसकी मैंने चुपके से खींच ली थी लेकिन साहब वो मेरे फोन में है और फोन आप लोगों ने जब्त कर लिया है सुधीर यही तारीफ सुधीर इस फोटो को क्राइम डेटा बेस में चेक करो आई एम श्योर यह कोई पुराना चावल है इसका कोई ना कोई क्राइम रिकॉर्ड जरूर मिलेगा सर ये रिपोर्ट मुझे कल तक चाहिए सर सर इस आरिफ का असली नाम असलम शेख है और असलम आईआरआर का एजेंट है इंटरनेशनल रेडिकल रेवल्स का एजेंट ये आईआरआर तो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है तो दहशतगर्दी की संस्था से जुड़ा हुआ असलम फेक ऑनलाइन लॉटरी गेम में क्यों इन्वॉल्व हुआ सुदेव फॉरन डीसीपी ऑफिस और सीएसएफ ऑफिस में इन्फॉर्म करो ये केस जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं मामला कुछ और ही है आईआरआर के ऑपरेशन में नाम सामने आया है इस आरिफ और फसलम शेख का इस असलम शेख का फेक ऑनलाइन लॉटरी स्कैम में इन्वॉल्व होना बात कुछ समझ में नहीं आ रही सर इस स्कैम से करीब 50 लाख लूटे हैं असलम ने सर कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में नकली नोट घुमाने के लिए स्कैम किया गया या फिर शायद खुंखार मजरों तक पैसा पहुंचाने के लिए हथियार खरीदने के लिए या फिर स्लीपर सर सर मैं लोकल खबरी नेटवर्क एक्टिव करता हूँ आनंद संयुक्ता लग जाओ काम पे हमें किसी भी सूरत में सारिफ उफ असलम शेख को जल्द से जल्द पकड़ना शहर में सभी जगह नाकाबंदी करो इसके तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करवाओ ये मामला सिर्फ एक स्कैम का नहीं है गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है करीब 11 बजे उज्जैन के केसी मार्केट में ये बम धमाका हुआ है राजनीतिक दल जागरण मंच का कार्यालय भी यहीं पर है जब जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की गाड़ी वहां से गुजर रही थी तभी ये विस्फोट हुआ इस धमाके से यहां के रहवासी काफी दहशत में हैं। इस हमले में अब तक तीन लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब पचास लोग घायल हो चुके हैं भरे बाजार में दिन दहाड़े हुए इस धमाके के पीछे किस दहशत संगठन का हाथ है इसका अभी पता नहीं चल पाया है बॉम्ब में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डैमेज कर सके सर इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इन सब में असलम का हाथ है असलम पॉलिटिकल पार्टी जागरण मंच के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है ये एक हफ्ते पहले की फुटेज है सर मध्य प्रदेश में जागरण मंच दल के अध्यक्ष है गोपाल स्वामी मुझे लगता है कि असलम के टारगेट यही थे लेकिन गोपाल स्वामी की किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन वो गाड़ी में नहीं थे 
लेकिन एक आई आर एजेंट किसी दल के नेता को क्यों मारेगा वो भी गोपाल स्वामी जैसा नेता जो किसी बड़े अहदे पर भी नहीं है तो आप जुड़ नहीं रहे हेलो ठीक है सर खबरी जाबिद का फोन है असलम का ठिकाना पता चल गया बेटा चिंता मत करो ये लेप लगाने से तुम्हारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा हम इस अस्पताल में हड्डियों को आयुर्वेदिक पद्धति से जोड़ते हैं आप देखिएगा हमारे उपचार और देवासी रानी की कृपा से आपका बेटा बहुत जल्द चलने लगेगा इसी विश्वास से तो वीर को इतने महीनों से आपके पास ला रहे हैं उज्जैन आने के पीछे तेरा क्या मकसद है फेक ऑनलाइन लॉटरी से जो पचास लाख कमाए थे वो कहा वो पैसे क्यों चाहिए थे और तेरे साथ हर कौन है कोई नहीं है साहब बस मार्केट में नकदी नोट घुमाने थे देख, मेरे सदर का इम्तिहान मत ले वो पचास लाख किसी मार्केट में बम ब्लास्ट के लिए चाहिए था ना हम्म बोल और कौन शामिल है तेरे साथ तेरा पार्टनर कौन है तेरा स्लीपर सेल कहाँ है बोल सर एक मिनट सर माजिद के घर से जो कागज के टुकड़े मिले थे हमें उन टुकड़ों को हमने जोड़ तो लिया है लेकिन उसमें ज्यादातर अक्षर मिट चुके हैं मैसेज क्लियर नहीं हो पाया हाँ लेकिन इतना शोर है कि उसमें उर्दू में पुलिस और एक अधूरा शब्द मां लिखा हुआ है पुलिस मां तो क्या उनका अगला टारगेट कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस हेडक्वार्टर है ये क्या कोड है पुलिस मां आई थिंक आई गॉट इट बेकार में इतनी मार खाई बहुत बोल देता तो चाय खराब नहीं होती बल्कि तुझे पिला देता बोल दे क्योंकि तेरा पुलिस मां चिंती तुझे नहीं बचा पाएगा बोल सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड के चार्जेस नहीं बम ब्लास्ट के चार्जेस भी लगेंगे लंबा जाएगा तो और तेरा पुलिस माजिद कुछ नहीं कर पाएगा साहब मैं मानता हूं वो पचास लाख मैंने पुलिस माजिद को दी है लेकिन बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम काम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करना था और ये गोपाल स्वामी के आने जाने का टाइम पता करना था और जैन में ब्लास्ट कब और कहा हो गया मुझे नहीं मालूम साहब तेरा ये पुलिस माजिद उज्जैन में पुलिस माजिद की हर छोटी बड़ी डिटेल पता करो उसके सारे केसेस की फाइल्स उज्जैन के सभी सीसीटीवी और असलम शेख के सारे कॉल रिकॉर्ड सब कुछ स्कैन करो जल्दी हमारे पास वक्त बहुत कम है सब पुलिस माजिद पुलिस माजिद का असली नाम है माजिद अंसारी माजिद अंसारी के पिता मसूद अंसारी ये बिहार में पुलिस कांस्टेबल थे इसीलिए मसूद अंसारी के बेटे माजिद को लोग पुलिस माजिद के नाम से बुलाते हैं पुलिस माजिद का ये नाम पहली बार 2010 के बॉम ब्लास्ट में सामने आया 2010 के ब्लास्ट के बाद इसे पकड़ने में मुश्किल नहीं हुई क्योंकि ब्लास्ट में घायल हुए लोगों की चीखें सुनने का शौक है इसे सन की आदमी है पुलिस ने इसे साइट पे ही पकड़ लिया 2010 से लेकर 2015 तक ये जेल में ही था फिर दो में जब इसके कॉन्स्टेबल पिता की मृत्यु हुई तो ये पेरोल पे बाहर निकला उसके बाद ये फरार हो गया और सब फरार होने के बाद ये पुलिस माजिद दो पोलिटिकल लीडर्स की हत्या में भी शामिल रहे 
ये सतीश गुरु और दूसरा ये वरुण दास ये दोनों भी गोपाल स्वामी की तरह जागरण मंच दल के नेता थे ये दोनों हत्याएं कब हुई ये सतीश गुरु 12 मई 2015 सूरत में और ये वरुण दास 22 फरवरी 2016 बनारस में होल्ड ऑन मतलब साफ है ये पहले किसी शहर में किसी पोलिटिकल लीडर का कत्ल करता है और फिर उसके कुछ दिन बाद वहां पर बम ब्लास्ट करता है यहाँ 12 मई को कत्ल 19 मई को बम ब्लास्ट और फिर बनारस में 22 फरवरी को कत्ल और 27 फरवरी को बम ब्लास्ट तो आपका ये कहना है कि ये पैटर्न है एब्सोल्युटली पैटर्न है हो सकता है अगला ब्लास्ट उज्जैन या उसके आसपास के इलाके में हो पर गोपाल स्वामी तो बच गया था सर हो सकता है इसे भी फिर से मारने की कोशिश बिल्कुल इस गोपाल स्वामी की सिक्योरिटी बढ़ा ये पुलिस माजिद हमेशा हमसे दो कदम आगे रहा लेकिन इस बार हमें उससे आगे रहना इससे पहले किसी बेकसूर को अपना निशाना बनाए हमें से रोकना है सर पुलिस माजिद पांच साल जिस जेल में था मैं उसके जेलर से बात करती हूँ इन पांच सालों में उसे कोई ना कोई तो मिलने आया ही होगा या जेल में उसका कोई दोस्त बना होगा सर आई एम श्योर जेल में हमें पुलिस माजिद के बारे में जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पुलिस माजिद की पोस्टर छपा हर जगह और इसके नाम पर पांच लाख का इनाम डिक्लेयर करो ये पुलिस माजिद मुझे किसी भी सूरत में चाहिए अरे वाह क्या चाल है क्या बाल है अंबिका तू कमाल है यार ये ये क्या बात है ये तुम लोगों भाई साहब वीर ना जल्दी ठीक हो जाएगा माँ देवासी रानी जल्दी उस पर कृपा करेंगे आप देख लीजिएगा अच्छा भाभी जी मैं चलता हूँ पुलिस माजिद जिस जेल में था उस जेल के जेलर से मैंने बात की यूं तो माजिद की फैमिली ने उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे इसीलिए इतने सालों में कोई से मिलने नहीं गया और इन पांच सालों में उसका कोई दोस्त भी उससे मिलने नहीं आया बट हाँ सर वो जेल में काफी पॉपुलर हो गया था क्यों क्योंकि सर वो खाना अच्छा बनाता था स्पेशली बिरयानी और ये बात भी मुझे जेलर ने ही बताई और सर जेलर ने यह भी बताया की पुलिस माजिद जेल की रसोई में चोरी छिपे खुद का किचन चलाता था कैदी उसे पैसे देकर बिरयानी खरीदते थे और हाँ सर इस बिरयानी के लिए स्पेशल राइस वो बाहर से अपने किसी दोस्त से मंगवाता था और जब 2015 में पुलिस माजिद के कांस्टेबल पिता की मौत हुई तब उसे पेरोल पे बाहर छोड़ा गया लेकिन तब वो फरार हो गया फिर कभी नहीं पकड़ा गया और अब शायद उज्जैन में कहीं छुपा हुआ इतना तो साफ है कि पुलिस माजिद अब कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है की तरह बैठ के आप भूल गए क्या मंदिर जाना है और बस दो मिनट आखिरी चाल जल्दी मेरी आप भूल गए हैं क्या माँ देवासी रानी के मंदिर में आज राशन अर्पित करने जाना है जल्दी उठिए छोड़ दीजिए मोबाइल मोबाइल पापा अब जल्दी मंदिर चले जाइए नहीं तो माँ देवासी रानी के क्रोधित होने से पहले माँ क्रोधित हो जाएगी बिल्कुल ठीक कहा बेटा और तेरी माँ ऐसी तो मैं वैसे भी डरता हूँ देख बेटा वीर अभी एक अच्छा है थोड़ा ध्यान ऐसी इस पे ज्यादा अरे राजेंद्र भाई पैर कैसा है वीर का अभी श्रीधर भाई वीर सही होने में वक्त लगेगा वीर तू इतना दुखी क्यों है चल मुझे एक न्यू गेम पता है मालूम है हम बैठ के भी खेल सकते हैं उसको श्रीधर भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ वीर के इलाज के बारे में जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है इसलिए मैं आपका उधार चुकता नहीं कर पाया लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना होइए मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा अरे क्या बात कर रहे हैं राजेंद्र भाई साहब आपने मेरी बेटी की रक्षा की है आपका उधार है मुझ पर और ये उधार तो मैं चाह के भी नहीं चुका सकता आप पैसे वैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए बस वीर का इलाज कराइए अच्छे से ठीक है जी श्रीधर अरे श्रीधर भाई आप मंदिर जा रहे हैं जी मैं भी आपके साथ आऊँ हो सकता है 
देवासी रानी के दर्शन से मन थोड़ा हल्का हो जाए चलिए आइए माजद हमारे ही बीच एक आम इंसान का चेहरा लिए छिपा बैठा था कड़ी नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशंस के बावजूद इंडिया मोस्ट वांटेड पुलिस मजीद सिविल सिक्योरिटी फोर्स की नजरों से बचा हुआ था माजिद एक बार फिर पुलिस से दो कदम आगे चल रहा था माजिद कहा छुपा था उसका प्लान क्या था पुलिस और सी अब भी इस बात से बेखबर थे इस बार चाय ठंडी होने से पहले पी लेना ला। चलो कम से कम इसी बहाने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखने को मिली सर हमने अक्रम को पकड़ लिया ये अक्रम ही पुलिस माजिद को जेल में बिरयानी के लिए चाल सप्लाई करता था तेरा खबर देने के पैसे लेगा ठीक है उसे रोक के रखो पहुंच रहा हूँ कौन है खेल शुरू हो चुका है आप खेलते देख अक्रम इससे पहले कि तो हमें कोई भी खबर सुना है एक बात अच्छी तरह समझ ले अगर तुमने हमें डबल क्रॉस किया या कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो जिंदगी में कभी चलने लायक नहीं बचेगा हो जा शुरू एक खबर का दस हजार साहब पर पोस्टर पे तो आपने लाखों लिखा था अब तो चिल्लर पे आ गए उस पोस्टर पे माजिद की तस्वीर और वही नाम की रकम उसे मिलेगी जिसे माजिद का ठिकाना पता तुझे तो पता है उसका ठिकाना ठीक साहब तो जितना पता है उतना बोल खबर में जितना दम होगा नोटों में इतना वजन होगा सब मैं माजिद को जेल में चावल पहुंचाता था कभी कभी माजिद चावल के दाम से ज्यादा पैसे मुझे दिया करता था माजिद भाई ये सौ का नोट ज्यादा है इसमें तो इस नोट को अपनी दुकान में रखना मेरा आदमी आकर ले जाए सब वो माजिद हर दो तीन महीने पे एक नोट ज्यादा दिया करता था अब ये तो कहना मत क्यों नोट पर क्या लिखा होता था ये तो कभी पढ़ा ही नहीं सब मैं कैसे पढ़ूंगा साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हमारे यहाँ अनपढ़ तो क्या भी पढ़ने लगते हैं पढ़ना सिखाओ जरा से सब 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 तो मेरे पास एक आखिरी नोट है माजिद का सब जो उसने पेरोल पे जाने से पहले दिया था सब उसका आदमी लेने ही नहीं आया ये है सब सेवन पी एम हंटॉन नाइन पी एम डेड अवेल क्या कोड है सर मुझे कैसे पता होगा सच बोल रहा माँ कसम सर हिसाब करो इसका थैंक यू सलाम सर सर पुलिस माजिद जिस जेल में बंद था वहाँ के जेलर से बात हुई तो उसने कहा कि एक बार सरप्राइज चेकिंग में पुलिस माजिद के पास उन्हें एक फोन मिला था हालांकि उस फोन से कोई कॉल्स नहीं हुए थे लेकिन हाँ पुलिस माजिद उस फोन का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए करता था वीडियो गेम्स जेल में यस सर और ये डेयर डेवल और हंट डाउन ये वीडियो गेम्स है वहाँ के जेलर ने यह भी बताया कि पुलिस माजिद को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था 7 p.m. Huntdown, 9 p.m. Daredevil. इस तरह का टाइम टेबल बना के वीडियो गेम कौन खेलता है आई एम नॉट श्योर सर बट इस तरह के गेम नॉर्मली लोग ऑनलाइन खेलते हैं अलग अलग जगह के लोग आपस में मिलकर खेलते हैं साथ में चैट भी करते हैं और हार्ड लेवल को क्रॉस करने के लिए चैट करते हुए आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं स्ट्रैटेजी कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस माजी जेल के अंदर बैठा ही इस ऑनलाइन गेम के जरिए अपने जेल के बाहर के साथियों के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना रहा क्योंकि तो आजकल मुझे बहुत शातिर हो गए वो जानते हैं कि सेल फोन आराम से टेस्ट हो जाते हैं इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन गेम का नया पैंतरा अपना है सर मैं अपने साइबर सेल के ऑफिसर्स को इस काम पे लगाती और उनसे कहो कि केसी मार्केट ब्लास्ट के बाद उज्जैन में हन डाउन और डेयर डेवल जैसी जितनी भी ऑनलाइन गेम्स के यूजर्स हैं सबको खंगा लें हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे यूजर्स मिले जो पुलिस माजिद के साथ मिलकर अगले किसी कांड की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ओके सर मेरे बेटा अपने पैरों पर खड़े हो कोशिश करो हाँ बेटा कोशिश कर 
Şabaş. Çor değil yüzey. Bu akını yap çeliyor. Aram se. Çok büyük. Ben size dedim ki, ki Ayurvedik upçar ve Mahdevasi Rani ka aşirvad apna azar avashi dikhayenge. Ji. Çal bitta. आपको कसम खिला रही हूँ मुझे देवास रानी मंदिर जाना है मैंने वहाँ पे एक मन्नत मांगी थी आप चलोगे ना मेरे साथ तुम्हें तो पता है कितना बिजी हूँ आजकल देखो आप हमेशा ही ऐसा करते हो मैं जहाँ भी जाने के लिए बोलती हूँ ना आप काम का बहाना चलूँगा सच्ची हाँ हाँ संजुक्ता कुछ पता चला सब मेरे साइबर सेल के ऑफिसर ने कंफर्म किया है जब केसी मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ उस वक्त ऑनलाइन गेम में चैट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये प्लेयर्स गेम नहीं खेल रहे थे सिर्फ चैट कर रहे थे अकाउंट ट्रेसेस हुए तीन अकाउंट ट्रेस हुए हैं और ये वो तीनों प्लेयर हैं जो एक ही टाइम में एक साथ चैट कर रहे थे गेम नहीं खेल रहे थे और पिछले कुछ दिनों में इनकी फोन लोकेशन भी सेम ही थी जैसे की पब्लिक प्लेसेस और सर वो है मैगजिम मॉल सीके वाटर पार्क एंड महाकाल मंदिर ये सारी लोकेशन तो उज्जैन में उसी रूट पर पड़ती है जहाँ पर छतरी यात्रा का जुलूस निकल रहा इन लोगों का इरादा वहाँ कुछ गड़बड़ फैलाने को तो नहीं कुछ बम वगैरह संजुक्ता आनंद को तुरंत इन्फॉर्म करो जुलूस का रूट बदले और अगर रूट बदलना पॉसिबल नहीं है तो जुलूस जहाँ है वहीं रोक दो और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाएं। यस yes, सर ये तीनों नंबर सर्विलेंस पे है और मैं इन लोकेशंस पे अपनी अलग अलग टीमें भी भेज देती हूँ अच्छा इन तीनों का कोई कॉमन मीटिंग प्लेस है जहाँ पर ये एक ऐसी ज्यादा बार मिले हाँ सर कल्याणपुरी और ये वो लोकेशन है जहाँ पे वो लगभग हर दिन मिले हैं इनके फोन लोकेशन ऐसी पता चला है तो पूरे चांसेस है पुलिस माजिद कल्याणपुरी में कहीं छुपा होगा अपनी एक टीम लेकर तुरंत कल्याणपुरी जाओ मुझे पुलिस माजिद हर हाल में चाहिए दोन वरी सर मैं खुद जा रही हूँ कल्याणपुर अनंत लोगों पीछे रहो पीछे रहो पीछे और पीछे पीछे चलिए उधर उधर पुलिस माजिद वहाँ पे मकान नंबर पंद्रह में छुपा हुआ है ओवर एंड आउट अनंत एक काम करो सारा सामान सीज करो और फॉरेंसिक लैब भेजो स्कैन करने के लिए हो सकता है इस बोरी में बम बनाने का सामान सप्लाई हुआ है ये देखो इस पे ये कुछ चिपचिपा क्रीम लगा हुआ है उनसे कहो कि पता करें कि एग्जैक्टली exactly ये है क्या हो सकता है हमें उस एड्रेस का पता चले जहाँ से बॉम्ब बनाने का सामान लाया गया है ठीक है हाँ जागरण मोर्चा दल के गोपाल स्वामी को मारने का प्लान था हमारा क्योंकि वो हमारे लोगों और हमारे मजहब का गुनेगार था मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर हैवानित करके गुनाह तुम लोग कर रहे हो तुम लोगों को तुम्हारे गुनाह की सजा मिलकर रहेगी गुनेगार तो तुम भी हो सजा तुम्हें मिलेगी बस कल तक का सबर कर लो क्या होने वाला कल कल बताऊंगा 
कल क्या होने वाला अपनी आंखों से देख लेना लाइव टेलीकास्ट संध्या आदिल मैंने अभी भी न्यूज सुनी कि आप लोगों ने इस पुलिस माजिद को पकड़ लिया सारी मुसीबत टल गई मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना ये सब उसका ही फल है हमें दर्शन करने जाना ही होगा संध्या आज नहीं जा पाएंगे काम के बीच में ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम अपनी इबादत करो मैं अपनी पूजा करती हूँ मैं खुशी को लेकर मंदिर जा रही हूँ अच्छा सुनो ध्यान से जाना पुलिस माजिद से हम ऑनलाइन गेमिंग थ्रू मिले थे उन्होंने हमने समझाया कि हम और हमारे लोग खतरे में और हमारा फर्ज है कि उनकी हिफाजत करें हमें सिर्फ ये कहा गया था कि अलग अलग लोकेशन पे बॉम्ब प्लांट करना है बॉम्ब का सामान भी खुद पुलिस माजिद ने ही अरेंज किया था और कहाँ से लाया था वो हमें कुछ नहीं पता हम उनकी बातों में आ गए थे सर मैंने दोनों लड़कों का बैकग्राउंड चेक किया उनका सोशल मीडिया अकाउंट कॉल रिकॉर्ड सब स्कैन किया कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर शायद ये दोनों लड़के सच बोल रहे हैं इस पुलिस माजिद ने इन दोनों लड़कों का ब्रेन वॉश किया होगा और इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया होगा सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है माजिद के घर से जो बैग मिला था उस बैग में जिलेटिन और नाइट्रेट पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं नेबर्स ने भी कंफर्म किया है कि उस बैग को माजिद ही अपने साथ लेकर आया था और बैग के अंदर वो जो चिपचिपी चीज थी वो क्या था सर वो चिपचिपी चीज आयुर्वेदिक लेप है जो हड्डियों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है मैंने पता किया है यहाँ से कुछ ही दूरी पर देवास में एक हॉस्पिटल है जो इस तरह के इलाज के लिए फेमस है वहाँ भी सर कुछ इसी तरह का लेप यूज़ किया जाता है देवास यहाँ उज्जैन से तकरीबन छत्तीस किलोमीटर दूर है कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद ने अपने कुछ लोगों को पहले यहाँ रखा हुआ था जब वक्त आने पर उसके लिए काम कर सके आई मीन स्लीपर सेल एक काम कर देवास जाओ वहाँ जाकर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करो हॉस्पिटल में पिछले छः महीने के पेशेंट्स के रिकॉर्ड निकलो और चेक करो उन पेशेंट्स में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं ओके सर संयुक्त इस माजिद का मुख लुआ किसी भी तरह से अच्छा सर निशा <laughs> बेटा अभी लंच करने के लिए आया था जा रहा हूँ मतलब आज आप लेट आओगे आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज आप जल्दी आ जाओगे ठीक है ठीक है मेरे नटखट मैं ट्राई करूँगा ओके ट्राई ठीक है मतलब आज आप जल्दी नहीं आओगे कोई बात नहीं मैं जो आपको रात को बर्थडे सरप्राइज देने वाली थी वो भी दे देती हूँ सरप्राइज ये अब बोल बोल नहीं बताऊंगा नहीं बताएगा नहीं बताऊंगा चलो जाओ देवास मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना ये सब उसका ही फल है हमें दर्शन करने जाना ही होगा पापा का फोन है। हेलो हाँ संध्या हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है हेलो हेलो संध्या हेलो हाँ संध्या सर मैं आनंद बोल रहा हूँ हाँ आनंद बोलो सर मैंने यहाँ डीओ के अस्पताल में पिछले छह महीने में आए सभी मरीजों की लिस्ट खंगाली है तो सस्पेक्ट मिला संदिग्ध तो नहीं मिला सर लेकिन माजिद के घर से जो बोरी मिली थी जिस पर लेप लगा हुआ था यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि उस तरह की बोरी यहाँ एक आदमी लेकर आता था कौन आदमी राजेंद्र नाम है उसका सब्जी वाला है पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे के इलाज के लिए आता है अब माजिद के घर में इस राजेंद्र सब्जी वाले के बैग का पहुंचना या तो महज इतफाक हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि यह राजेंद्र सब्जी वाला देवास में माजिद का कुछ स्लीपर सेल है सर इस राजेंद्र की एक सीसीटीवी इमेज मैंने आपको मोबाइल पे सेंड की है ठीक है मैं देखता हूँ पर इस राजेंद्र की बैकग्राउंड भी चेक करवा दी तब तक तुम अपनी पूरी टीम के साथ इसके घर के आसपास डटे रहो नजर रखो उसको ओके सर क्या हुआ मेरे बच्चे तो इतना परेशान क्यों है? है 
अबू मुझे डर लग रहा है नहीं नहीं मेरे बच्चे तुझे डरने की जरूरत नहीं है तू तो बहुत किस्मत वाला है कि तुझे अल्लाह पाक ने खास मकसद के लिए चुना है हमको तुम पे नाज है तो एक भाई ठीक कहते हैं तो एक पाक मकसद को अंजाम देने जा रहा है कल की सुबह इस मुल्क में नया अंधेरा लेकर आएगी साहब साहब तीसरे माले पे बीच वाला घर चार लोग मुझे यहाँ चाहिए ऊपर ओके एक स्नाइपर मुझे यहाँ से दूर चाहिए दरवाजे पर निशाना लगा के रखना और दो लोग मेरे साथ आओ बच्चों को औरतों को सबको बाहर निकालना है बिना शोर मचाए चुपचाप मुफ तू उस फील्ड में शामिल हो जाना ये तेरा आखिरी इम्तिहान है तुझे जन्नत नसीब होगी अब जन्नत जाना ही था तो मेरे पैर तोड़ने की जरूरत क्या थी मैम मैम हमारे हिसाब से वो लोग सामने वाले रूम में हो सकते हैं ओके okay. हमारे चार कांस्टेबल्स वहाँ ऊपर तैनात हैं और एक शूटर वो सामने वाली बिल्डिंग में तैनात है वेरी नाइस nice. सब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ अलर्ट रहो ये जो आदमी है इसका नाम राजेंद्र नहीं इसका असली नाम है शोएब जागरण मंच के ऑफिस में जो प्लास्ट हुआ था उसमें शोएब का हाथ था और आस की बिल्डिंग को खाली करवाना शुरू करो इंस्पेक्टर अनंत इस काम में लगे हुए भाभी हम लोग भी बातों में लग गए देखो ना कितनी देर हो गई है दिन भी चढ़ गया है श्रीधर ने ना हम सबके लिए वीआईपी पास अरेंज किए थे मंदिर के थोड़ा जल्दी कर लो ना भाभी हाँ राजेंद्र भाई साहब आप भी तैयार हो जाइए थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना जी दीदी आप चलिए ना हम आते हैं अच्छा ठीक है अनंत को गोली लगी है थैंक यू सो मच और ये तुम्हारे गिफ्ट ना मैं अभी खोल के देखता हूँ वॉच यस वॉच अब आपको हमेशा टाइम पे घर आना ही पड़ेगा चल लो पीछे किसी ने भी चला के दिखाई ना पीछे जब पता चला दूंगा इस पूरी बिल्डिंग को शमशान मना दूंगा पीछे जाओ जाने वाले थे मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा की राजेंद्र ये सब करता साहब सब मेरी पत्नी और बच्चे अंदर है साहब प्लीज आप उसको बचाइए उन्हें कुछ नहीं होगा आप हमारी मदद कीजिए ये बताइए कि राजेंद्र के घर में एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस वक्त सब राजेंद्र के अलावा उसकी पत्नी कांति है एक रिश्तेदार है साहब और उसका एक बेटा है सर वीर उसकी टांग टूटी हुई थी साहब तो राजेंद्र ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका पाव ठीक हो जाएगा तो वो देवासी में चढ़ावा चढ़ाएगा साहब राजेंद्र ने मन्नत मांगी थी सर वो देवासी मंदिर पहले भी जा चुका है सर कई बार क्या साहब संयुक्ता लगता है इन लोगों का मेन टारगेट देवासी मंदिर ही है तो मैं काम करूँ एक टीम लेकर फौरन देवासी मंदिर जाओ वहाँ के ट्रस्ट से बात करो उनसे कहो जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बाहर निकालें और गेट बंद करें संध्या वहीं है लेट मी टॉक टू ओके सर
सर सब ठीक है सर एक काम कीजिए आप जाइए मैं यहाँ रुकती हूँ मैं संजुक मेरी जरूरत यहाँ पर है एक सच्चे सिपाही के लिए देश हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी होता है लेकिन ये जो हालात थे वो काफी नाजुक थे कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान दाव पर लगी थी और मंदिर में मौजूद हजार लोगों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था सीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनकी एक भूल का मतलब था माजिद के मंसूबों का कामयाब होना वन टू थ्री मंदिर का नक्शा इसका मतलब इनका मकसद सुसाइड बॉम्बर के जरिए देवास मंदिर में प्लास्ट करना ही था हाँ संजुक सर मंदिर से लोगों को सेफली बाहर निकाला जा चुका है बॉम्ब स्क्वाड ने मंदिर का कोना कोना स्कैन किया है इट्स टोटली सेफ सर आपकी वाइफ भी सेफ है सर हेलो आदिल संध्या तुम ठीक हो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है शुहेब जिसे आप राजेंद्र के नाम से जानते हैं वो पुलिस माजिद का साथी है माजिद और शुहेब ने मिलकर ही प्लान बनाया था दो ब्लास्ट करने का प्लान था एक ब्लास्ट जागरण मंच के नेता गोपाल स्वामी को मारने के लिए था ताकि पुलिस उज्जैन में ही इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहे और वो दोनों अपनी असली मिशन को अंजाम दे सके देवाशी रानी मंदिर में ब्लास्ट करके जहाँ अष्टमी पूजा के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं और तुमने इस घनौने काम में अपने शोहर का साथ दिया मजबूत थी मैं आदिल खान की लीडरशिप में सिविल सिक्योरिटी फोर्स ने जितनी सफाई से साजिश को नाकाम किया वो काबिल तारीफ आदिल खान और उनकी टीम ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले किसी भी नागरिक को आज तक नहीं आने दी अब मैं अर्जुन कपूर आपसे इजाजत चाहूंगा देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.